வயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று சிஇ சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் சிஇ எயிட் த்ரீ நைன் ஃபோர் ஃபிளைட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் மிஷினரி இதில் யூனிட் ஒன் யூனிட் ஒன் வந்து ஃப்ளிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ஃப்ளோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இதில் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோவை ஒரு ப்ராப்ளமாக கொடுத்துருக்கேன் சால்வ் த கிவன் ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷனுடைய அப்ளிகேஷனாக நான் கொடுத்துருக்குறேன் ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் ஆனாலும் இது யூனிவர்சிட்டியில் இப்போதைக்கு ஒரு டூ இயர்ஸில் கேட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இது மாதிரி ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் இருக்குது அதனால் இதை நல்ல கவனமாக நீங்கள் பாருங்கள் இந்த பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷனை பொறுத்தளவில் இந்த டைமென்ஷன்ஸை கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா மீதி இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் போடக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் தான் யூனிட் தான் நீங்கள் இதில் கரெக்டாக போடணும் கரெக்டாக போட்டாச்சுன்னா வே சும்மா மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன் அண்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் வேறு ஒன்றும் இதில் இருக்கவே இருக்காது இப்போ பார்ப்போம் இந்த வாட்டர் ஈஸ் ஃப்ளோயிங் த்ரூ எ டேப்பரிங் பைப் ஹேவிங் டயமீட்டர்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் அண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் அட் த செக்ஷன்ஸ் ஒன் அண்ட் டூ ரெஸ்பெக்டிவ்லி இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை நல்ல நிதானமாக வாசிக்கணும் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கங்கிறத இப்போ நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டிட்டேன் ஆனால் நீங்கள் தான் அதை விசுவலைஸ் பண்ணி இதை போடணும் ஒரு சின்ன டயக்ராம் எப்போயுமே போட்டுக்கிடணும் போட்டால் தான் இதில் இருக்கிற கிவன் டேட்டாலாம் குறிச்சாச்சுன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் சால்வ்டுன்னு வச்சுக்கோங்க அதனால் நல்லா உங்களுக்கு இது விசுவலைஸ் பண்ண தெரியணும் டேப்பரிங் பைப் டேப்பரிங்னால் என்னது ஒடுக்கமாக போகிற பைப்பு ஒரே சீராக இருக்கிற பைப் இல்லை இதனோட டயமீட்டர் வந்து பெருசுலேருந்து சின்னதாக குறுகியே வருது அப்படி இருக்குது இதில் செக்ஷன் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க செக்ஷன் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க செக்ஷன் ஒன் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் எம்எம் டயமீட்டராக இருக்குது செக்ஷன் டூ வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் டயமீட்டராக இருக்குது ரெஸ்பெக்டிவ்லின்னா தெரியும் இல்லையா ரெஸ்பெக்டிவ்னா ஒன்றுக்கு முதல்ல வந்திருக்கிறது ரெண்டுங்கிறது ரெண்டாவது இருக்கிறது அப்படி இந்த டிஸ்சார்ஜ் த்ரூ த பைப் இஸ் ஃபார்ட்டி லிட்டர்ஸ் பெர் செகண்டு இந்த இதை நல்லா பார்த்துக்க லிட்டர்ஸ் பெர் செகண்டாக இருக்குது டிஸ்சார்ஜுங்கிறது என்னது ஃப்ளோ ஆகிற ரேட் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ எப்போயுமே டிஸ்சார்ஜுங்கிறது எதில் வரும் ஒன்று இது கேஜியில் வரும் அல்லாட்டினா லிட்டர்ஸ் பெர் செகண்டில் தான் வரும் இது மீட்டர்ஸ் இது மினிட்டு எதுவும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம மறுபடியும் அதை செகண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் இந்த செக்ஷன் ஒன் இஸ் டென் மீட்டர்ஸ் எபவ் த டேடம் டேடம்னு என்னது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனுக்கு பேர் தான் டேடம்னு பேர் இந்த டேடம்ல இருந்து டென் மீட்டர்ஸில் இருக்கு அப்போ இது நல்லா வாசித்துக்கிடுவோம் அண்ட் செக்ஷன் டூ இஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் எபவ் த டேடம் அப்போ இந்த இதை நீ நல்லா இந்த ப்ராப்ளத்தை வாசிக்கும் போது செக்ஷன் ஒன்று வந்து ஹைட்டாக இருக்குதா செக்ஷன் டூ ஹைட்டில் இருக்குதாங்கிறத பார்த்துக்கிடணும் செக்ஷன் ஒன்று தான் டென் மீட்டர்ஸ் எபவில் இருக்குது அப்போ இது தான் உயரத்தில் இருக்குது இது வந்து சிக்ஸ் மீட்டர்ஸில் தான் இருக்குது அப்போ டயக்ராம் இதே மாதிரி சின்னதாக போடும்போது செக்ஷன் ஒன்றுக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்கே அகலமாக வரையணும் இங்கே கு ஒடுக்கமாக வரையணும் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் தான் இங்கே இருக்குது வேறு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் இந்ததையும் குறிச்சுக்கிடணும் இதனுடைய சென்ட்ரு ஹைட்டு வந்து சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் இருக்குது இதனுடைய சென்ட்ரு ஹைட்டு வந்து டென் மீட்டர்ஸ் இருக்குது ஃபைன் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் தான் கேட்டிருக்காங்க அட் செக்ஷன் டூ இந்த செக்ஷன் டூக்கு கேட்டிருக்காங்க இஃப் த அட் செக்ஷன் ஒன் ஏஸ் செக்ஷன் ஒன்றுக்கு வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த டயக்ராமை நீங்கள் வரைஞ்சிக்கிடணும் இதில் செக்ஷன் ஒன்னுங்கிறது ஹைட்டில் இருக்குது அதனுடைய டயமீட்டர் கூட இருக்குது செக்ஷன் டூங்கிறது டயமீட்டர் குறையாக இருக்குது அதனுடைய ஹைட்டும் குறையாக இருக்குது இந்த ப்ரெஷர் இங்கே கொடுத்துட்டாங்க அதனால் பி ஒன் இங்கே போட்டுக்கிட்டோம் இது பி டூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதில் ஜெட் ஒன் நம்ம போட்டோம் ஜெட் டூ கொடுத்துட்டோம் இது டி ஒன் இது டி டூ ஓகே இதெல்லாம் கிவன் டேட்டாவில் கரெக்டாக எழுதியாச்சு கிவன் டேட்டா எழுதுனதும் மறுபடியும் நீ இந்த இதில் கொடுத்துருக்கிறது கரெக்டு தானான்னு ஒரு தடவை நீ செக் பண்ணிக்கிடணும் அதுக்கு சோம்பேறித்தனப்படவே கூடாது டி ஒன் தான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம்மா அந்த இதை நீ வெரிஃபை பண்ணி கரெக்ட் பண்ணிக்கிடணும் டி டூ தான் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம்மா அதே மாதிரி டிஸ்சார்ஜ் ஃபார்ட்டி லிட்டர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்குறாங்களா பெர் செகண்ட் 
பிறகு டேடம்லேருந்து ஹைட்டு இது வந்து சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் கரெக்ட் தான் இது டென் மீட்டர்ஸ் கரெக்ட் தான் ப்ரெஷர் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் கொடுத்துருக்குற டே கிவன் டேட்டா பூரா நம்ம கொண்டு வந்தாச்சா பேப்பருக்கு கொண்டு வந்தாச்சா நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதா இப்படி ஒரு பைப் இருந்துச்சுன்னா அது எந்தெந்த இடத்துல எதை கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ எது கண்டுபிடிக்கணும் டூ ஃபைண்டுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் லெவல் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் லெவல் ஓகே இப்போ கிவன் டேட்டாவில் செக்ஷன் ஒன்றுக்கு கொடுத்துருக்கிறதுலாம் எழுதியாச்சு டி ஒன்ங்கிறது த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் எப்பையும் நம்மளோட நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணி இன்ஜினியரிங்கில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது என்னது எஸ்ஐ யூனிட் இன்டர்நேஷ்னல் யூனிட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் வந்து எம்எம்லாம் கிடையவே கிடையாது மீட்டர்ஸ் தான் உண்டு அதனால் எப்போயும் மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிடணும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர்ஸ் இது மீட்டர்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்குறாங்க அது சரியாக போச்சு இது கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் தான் இருக்குது அதனால் அதுவும் சரியாக போச்சு செக்ஷன் டூவில் வந்து டயமீட்டர் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு இது மீட்டர்ஸில் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க கரெக்டு இதில் டிஸ்சார்ஜில் வந்து ஃபார்ட்டி லிட்டர்ஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க நமக்கு வந்து டிஸ்சார்ஜ் எப்பையும் இந்த எஸ்ஐ யூனிட்டை பொறுத்தளவில் என்ன வேணும் மீட்டர் க்யூப் தான் வேணும் அப்போ இந்த இதை லிட்டரை வந்து மீட்டர் க்யூபாக மாற்றணும் ஒரு லிட்டருங்கிறது என்னது டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் க்யூப் அப்போ ஃபார்ட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் க்யூப் பர் செகண்ட் வந்துடுச்சு ஒரு சிம்பிளான இது நீங்கள் இது வரையிலும் ஃபாலோ பண்ணலைன்னாலும் நான் சொல்கிற இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னா உங்களுக்கு பின்னால் பின்னால் எவ்வளோ டிடிஎஸாக இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளமாக இருந்தால் கூட அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குழு நமக்கு கிடைக்கும் அது என்னென்னா ஃபார்ம்லே டு யூஸ் நான் என்னென்ன ஃபார்முலாவை இதில் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு முதல்ல இதில் எழுதிடுறது இப்போ என்னென்ன ஃபார்முலா நமக்கு யூஸ் ஆகும் முதல்ல நம்ம பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷனே எழுதுவோம் பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன் என்னது பி ஒன் டிவைடட் பை ரோ இன்ட்டு ஜி ப்ளஸ் வி ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஜி ப்ளஸ் ஜெட் ஒன் இது வந்து எதுவும் லாஸ்லாம் எதுவும் கொடுக்கல ஃப்ளோ லாஸ் எதுவும் கொடுக்கல அதனால் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே இதை வந்து பி டூ ரோ ஜி ப்ளஸ் வி டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜி ப்ளஸ் ஜெட் டூ எழுதிடலாம் அல்லாட்டினா இங்கே வந்து ஏதாவது லாஸ் இருக்குன்னா என்ன செய்யணும் ஹச்எல்னு ஒன்று போடணும் அது இப்போ தேவையில்லை இப்போ வேறு என்ன நம்ம இதில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் வேணும் ஏன்னா நமக்கு வி ஒன் வேணும் வி ஒன் இங்கே இருக்கிற வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன வேணும் நம்ம கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் எழுதணும் வி ஏ ஒன் வி ஒன் சிக்கல் டூ ஏ டூ வி டூ இந்த இதில் இருந்து இது வந்து எது இது வந்து தட் இஸ் கியூ கியூங்கிற இது தான் ஏ ஒன் வி ஒன் சிக்கல் டூ ஏ டூ வி டூ இப்போ இந்த கியூ வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஏ ஒன் தெரியும் அப்போ வி ஒன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி இதில் வி டூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் வி டூ கண்டுபிடிச்சா இதில் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம இங்கே பி ஒன் கொடுத்துருக்காங்க பி டூ மட்டும்தான் அன்னோன் அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை எழுதுனேன்னா தான் உனக்கு இதில் என்னென்ன இதெல்லாம் தேவை இதில் கொடுத்துருக்கிறதுலேருந்து இதுகளில் மற்ற பேராமீட்டர்ஸ்லாம் எதாவது கிவன் டேட்டாவாக இருக்குது எதாவது நம்ம கண்டுபிடிக்கணுங்கிற ஒரு ஐடியா வரும் அதனால் ஃபார்முலே டு யூஸ்ங்கிறத டெஃபினட்டாக எழுதுங்க ஏரியா ஏரியாவுக்கு என்னது பை டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் இதான ஏரியாவுக்கு இது மீட்டர் ஸ்கொயரில் வரும் இந்த இதை முதல்ல முதல்ல ஏரியாவை ரெண்டு இதுக்கும் கண்டுபிடிச்சி இதில் இருக்க வெலாசிட்டியை கண்டுபிடிப்போம் ஓகே சொல்யூஷன் ஏ ஒன் சிக்கல் டூ ஃபைவ் பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் அப்போ பை இன்ட்டு டி என்ன கொடுத்துருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஜீரோ செவன் மீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த இது யூனிட் எழுதாமல் விடவே கூடாது கரெக்டாக எழுதிடணும் பிறகு ஏ டூ கண்டுபிடிப்போம் ஏ டூ பை பை ஃபோர் டி டூ ஸ்கொயர் இங்கே டி ஒன் ஸ்கொயர் இப்போ பை இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் 
இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் செவன் சிக்ஸ் செவன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே வெலாசிட்டி வேணும் வி நோ க்யூ சிக்கல் டு ஏ ஒன் வி ஒன் சிக்கல் டு ஏ டூ வி டூ இதில் க்யூ நமக்கு தெரியும் ஏ ஒன் தெரியும் வி ஒன் மட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ க்யூ சிக்கல் டு ஏ ஒன் வி ஒன் தேர் ஃபோர் வி ஒன் சிக்கல் டு க்யூ டிவைட் பை ஏ ஒன் க்யூ என்னன்னு பார்த்துருக்குறோம் இதில் மீட்டர் க்யூப்பில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ ஏரியா கரெக்டாக போடணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஜீரோ செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வெலாசிட்டிங்கிறதுனால மீட்டர் பர் செக் நமக்கு இன்னொன்று தெரியும் க்யூ சிக்கல் டு ஏ டூ வி டூ தேர் ஃபோர் வி டூ சிக்கல் டு க்யூ டிவைட் பை ஏ டூ இட் இஸ் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் சிக்ஸ் செவன் டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் இப்போ பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷனை போடுவோம் அப்ளையிங் இது என்னது பி ஒன் ரோ ஒன் ஜி ஒன்ங்கிறத எப்படி எழுதலாம் டபிள்யூன்னு எழுதலாம் ப்ளஸ் வி ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஜி ப்ளஸ் ஜெட் ஒன் சீக்வல் டு பி டூ டபிள்யூ ப்ளஸ் பி டூ ஸ்கொயர் டூ ஜி ப்ளஸ் ஜெட் டூ எது வேணும் பி டூ தான் வேணும் பி டூ டூ தவிர மீதி எல்லாம் ஒரே சைடுக்கு நம்ம கொண்டு வந்துடுவோம் பி டூ டிவைடட் பை இதை இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன்னா அது பி ஒன் மேக்காம் இது W plus V1 square 2G plus Z1 minus V2 square 2G minus Z2. இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ பி ஒன் என்ன கொடுத்துருக்கு பி ஒன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ இது நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இங்கே வி ஒன் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இங்கே இதை இதுக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போய்கிடுவோம் மைனஸ் ஆஃப் வி டூ இது வந்து டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ ஜி இது ப்ளஸ் Z1 ஒன் அவ்வளவு டென் மீட்டர்ஸ் ஜெட் டூ வந்து சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் இப்போ இந்த இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் பி டூ எவ்வளோ வருது ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் தேர் ஃபோர் பி டூ சிக்கல் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டபிள்யூ தட் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் தட் இஸ் பி டூ சிக்வல் டு ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதுதான் ஆன்சர் நமக்கு தெரிய வேண்டியது வந்து லிட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கத மீட்டர் கியூப்பில் கன்வெர்ட் பண்ண தெரியணும் இங்கே கொடுத்துருக்கதெல்லாம் மீட்டர்ஸ்லேருந்து தான் நம்ம இதுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது உனக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன்லேருந்து இது கண்டுபிடிக்கலாம் வி ஒன் நமக்கு கொடுக்கலைனாலும் கண்டுபிடிச்சிடலாங்கிறது உனக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அவ்வளோதான் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் இது வந்து டென் மார்க்ஸ் அளவுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஓகே என்னுடைய சேனல் வந்து ஏ யூ மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஒரு பெல் சிம்பிளும் வரும் அதையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் படி வரிசையாக என்னுடைய மாடியில் பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் எல்லாமே கவர் ஆகிரும் சிலபஸ் எல்லாம் கவர் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் கான்ஃபிடெண்ட்டாக உங்களுடைய எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அட்டன் பண்ணலாம் நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ